త్వరగా చేయండి సార్ నమస్తే సార్ ఏంటి సార్ ఉమా రెండు రోజులుగా కాలేజ్కి రాలేదు ఊరికెళ్ళి ఊరికెళ్ళిందా ఏంటి సడన్ గా ఒకవేళ వెళ్ళినా చెప్పెళ్తుంది వెళ్ళాల్సిన పని పడింది వెళ్ళింది ఏంటి సార్ బళ్ళేవి కనపడడం లేదు అన్ని సర్వీస్ కి ఇచ్చారు ఓ మన రామకృష్ణ సర్వీస్ కి ఇచ్చారు అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకుంటాను వద్దు నువ్వు వేరే చోట ఆటో తీసుకున్నాడు ఏం సార్ అద్దె కరెక్ట్ గానే ఇస్తున్నాను మీకు బండి అమ్మ అయిపోతున్నాను చాలా బండి అమ్మ అయిపోతున్నారా దేనికి సార్ ఫైనాన్స్ కట్టలేకపోతున్నాను అన్ని నీకు చెప్పాలా వేరే ఆటో చూసుకోమంటే చూసుకోవచ్చుగా మీరు ఇంకేదో మనసులో పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నారు పర్లేదు వస్తాను ఏం సార్ ఉమా ఊరికి వెళ్ళింది అన్నారు అదిగా వస్తోంది ఊరికి వెళ్ళిందంటే వెళ్ళిపోయినట్టే ఊరికి బయలుదేరుతోంది అన్ని విషయాలు నీకు చెప్పు మా ఉండండి సార్ ఒకే క్లాస్ లో చదువుకుంటున్నాం ఊరికి వెళ్తుందిగా రెండు ముక్కలు మాట్లాడి వెళ్తాను ఏంటో మా సడన్ గా ఊరికి ఫోన్ కూడా చేయలేదు ఉమా ఏమైంది ఏమైందో చెప్పు అడుగుతున్నానా ఇంకేమవ్వాలి పొర్ర లేని గాడిద గాడిద ఎవరి దగ్గర ఏమడగాలో తెలియదా నీకు ఉమా ఏం జరిగిందో చెప్పు ఏమైంది ఉమా డోనేషన్ సార్ బళ్ళని ఎక్కడున్నాయని రానా మనుషులు వచ్చి అన్నిటినీ తీసుకుపోయారు మీ అమ్మాయిని పంపించు బళ్ళని తిరిగి పంపిస్తానో అంటున్నాడు చెప్పు పంపమంటావా పోలీసులు చెప్పారా నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఒకడు వెళ్ళాడే వాడు పోలీసు వాడే నేను చెప్పడానికి ముందే వాడు వచ్చి నాతో చెప్పెళ్ళాడు రానాతో పెట్టుకోవద్దు వాడు చెప్పినట్టు చేయండి అని కాంప్రమైజ్ చేయడానికి వచ్చాడు కర్ర తండ్రిని బాగు చేయబట్టున్నాడు రా చేయబట్టావట్రా నలభై నలభై ఏళ్ళుగా ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాను అమ్మేమని చెప్పాను దీని చదువును ఆపేసి ఊరికి పంపేస్తున్నాను ఒక ఆడపిల్లని కని పెంచి పెద్ద చేసి చదివించి ఒక అయ్య చేతిలో పెట్టే వరకు కన్న తండ్రి పడే బాధ ఏమిటో తెలుసురా నీకు మంచితనం దేవుడు అనేవేవి లేవురా ఉంటే ఈ పరిస్థితి మాకు ఈ రోజు వచ్చుండేదా వాళ్ళంతా నాశనం అయిపోతారు ఖచ్చితంగా నాశనం అయిపోతారు రా వాళ్లను అర్థం చేయడానికి ఏదో ఒక రోజు ఎవడో ఒకడు వస్తారు రా ఊరికే కదా నేను పంపిస్తా మీకు ఒక కొడుకుంటే వాడితో ధైర్యంగా పంపిస్తారు కదా నీ బండి కావాలి ఎందుకు కావాలి సిగ్గుపడి ఆటో వాడితో వచ్చింది కాడాలు ఇచ్చి పిల్లలు తీసుకురా
ड्यूटी <laughs> चारो हाँ 
రాస్తాను <laughs> రవి ఆటో తోలడం నిజమే సార్ కానీ వాడు ఎలాంటి తప్పు చేసి ఉన్నాడు సార్ నువ్వు తన ఫ్రెండ్ వా అవును సార్ హాస్టల్లో బ్రౌన్ షుగర్ దొరికింది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో కోర్టులో హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి సార్ తను మీలా ఒక గొప్ప పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలన్న కోరికతోనూ లక్ష్యంతో ఉన్నాడు సార్ పోలీస్ అవ్వాలనే లక్ష్యంతో ఉంటున్నాడా అవును సార్ అయితే వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ వేయాల్సిందే ఇది బయటకు పంపించండి జైలు పెట్టారు నిన్ను లోపల పడేస్తాను అంత వివరంగా అడిగి తెలుసుకో సెక్షన్ రెడీగా ఉంది నిన్ను ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసులో లోపల పడేస్తాను బాబే రామా బయటికి రామా పంపించు అయ్యా దాని బయటికి పంపించు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరడా నీ బట్టలు మా ఈ విషయం బయటికి చెప్పకూడదు బాంబు సేవ అనే రౌడీకి బదులుగా రవిని ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపబోతున్నారు ఎప్పుడు చేస్తారో తెలియదు ఎవరైనా పై అధికారిని బట్టి ఆ అబ్బాయిని కాపాడటానికి ప్రయత్నించు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వీళ్ళు తలుచుకుంటే ఏమైనా చేస్తారు ఆయన వీడెందుకు రానాతో గొడవ పడ్డావు దేవరాజ్ సార్ ఉంటే హెల్ప్ చేస్తుండేవారు ఆయన ఊర్లో లేదు ఎందుకు దేవరాజ్ ఆయన గొప్ప పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆయన లాభాలనే వీడు ఊరు నుంచి బయలుదేరి వచ్చాడు వచ్చి ఇలా చెప్పులో పడ్డాడు మన దేవరాజ్ గారిని కలవాలి లేదు చూసి ఇంతకు ముందే కలవాలనుకున్నాం ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయారట ప్లీజ్ నా కోసం మళ్ళీ వచ్చి ఆయన ఇక్కడ లేరు అర్థం చేసుకో నేను చెప్పాను కదా సుసి మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏ అమ్మా ఎందుకు ఆయన్ని అడుగుతున్నావు ఏం లేదు ఆయన ఉండుంటే నా ఫ్రెండ్ని కాపాడుకోవచ్చు ఆయన ఢిల్లీ ఏం వెళ్ళలేదమ్మా ఈ ఊర్లోనే ఒక మారుమూల ఇంట్లో ఉంటున్నారు నేనే చెప్పు ఏ తప్పు చేయిన వ్యక్తిని జైల్లో పెట్టారు సార్ అది మాత్రమే కాదు అతను ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ లో చంపేయాలని చూస్తున్నారు అది మాకెందుకు చెప్తున్నావు అది కాదు సార్ మీరు ఒక్కరు మాత్రమే అతన్ని కాపాడగలరు ఇంకెవరి వల్ల కాదని చెప్తున్నారు సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ రానాని కొడితే ఎవరు వస్తారు రానాకి ఎంత పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందో తెలుసా సార్ మీరు ఇలా అంటున్నారు అతను మీలాగే మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని మీ మాటనే వేదవాక్కుగా భావించే వ్యక్తి సార్ అతను సార్ సార్ మీరే 
అతన్ని కాపాడాలి వీలు కాదంటే ఏం చేయగలం రానాకు ఎదురు తిరిగితే ఎన్కౌంటర్ లో పోవలసిందే చంపుతారు ఇంట్లోకి వదిలేశారు మనశాంతిగా మందు పట్టని నిన్ను గొప్ప వ్యక్తిగా అతను ఊహించుకున్నాడు Oh! 